راون شد پدر من که به نام بکتاش ایرانی مشهور بود و چهره با شکوش اینجا بالا سر من دیده میشه در ایران تحصیلات رو آغاز کرد و روانشاد مرکوشارات بهار و شخصی به نام معتمد دفتر در مشهد با خود شو فکر میگردن که باید برای ایران چه کنیم به این نتیجه باید فرهنگ از راه فرهنگ از راه فرهنگ رفتن رو اونا به این به اینجا رسیدن که باید یه مدرسه شبانه درست کنیم در بازار و این بازاری ها رو با فرهنگ ایران آشنا کنیم پدر من گفت که در این مدرسه معتمد دفتر ریاضیات درس میداد ملکوشا را بهار ادبیات من هم چون ورزشکار بودم و در حقیقت پیکر ورزشکارانه داشتم و ضمن زبان روسی رو میدونستم مدیر مدرسه شدم اینا واقعا فکر خوب بوده ولی نباید محدود به یه مدرسه میشد که بعدا از بین رفت و که وقتی بهارم اومد تهران دیگه از بین رفت و, و نتونستن به جایی برسن دبستان که چیز روشنی نداره برای که خیلی کودک بودیم ما نمیتونم من نمیتونم در از دربار برسم ولی دبیرستان من شاگرد یه شخصی شدم بزرگوار به نام روانشاد حسن سجادی که او شاگرد عدیب نیشابوری بوده به این ترتیب من نژاد فرهنگی خودم رو با عدیب نیشابوری با بسته میدونم اون مرد که در کلاس ها بچه ها بهش توجه نمی کردن و فقط یک آشق داشت که اینطوری به اون نگاه میکرد و سخنان و گوهربارش رو همواره بیاد دار داشت و داره من بودم بنابراین بین ما یک عشق خیلی عمیق رخ داد و گفتارهای او خیلی خیلی یاری کرد برای من که من راه خودم در آینده بتونم پیدا کنم این خاطری ای که از روان شد پدرم دارم اینی که من کلاس پنجم ابتدایی بودم درباره شاهنامه پدرم صحبت میکرد با بزرگترا من نشسته بودم گوش میکردم گفت که مردم میان میگن که شاهنامه افسانه است مثلا پادشاهی جمشید چطور میکنه 800 سال پادشاهی باشه ما باید بدونیم که اون زمان ماه شماری بوده و 800 سال پادشاهی نکرده جمشید 800 ماه بوده 800 ماه تقریبا میشه 60 خورده سال و به این ترتیب جریان جمشید درسته من این سخن مثل بر یه بوم در جانم تاکید بچه بودم در گفتگوی بزرگترام شرکت نداشتم نمیشدم شرکت بکنم ولی اینجا من فهمیدم که به شاهنامه باید با دقت نگاه کرد و خب مثلا در همون سال بود که من یک شب اون وقتا که خونه ها کرسی بود و برق هم کمتر تو خونه ها بود یک شب وقتی که ما شام خوردیم و میخواستیم تو اطراف کرسی بخوابیم من داستان های هفخان رستم رو از کتاب درس داشتیم به نام کتاب نویسی من داستان های هفخان رستم بود یکی دو خانه شد دو سه خانه شد یادم نیست نوشته بودم شام خوردیم بعد از شام حالا که داریم آماده میشیم برای خواب اطراف همون کرسی من با خواهش از مادرم گفتم مادر جان اجازه بدین من بقیه درسم و کتاب نویسیم بنویسم اینا با خب مادرم که همیشه خوشحال میشد که بچه ها درس بخونن گفت خیلی خوب است تو بنویس هر وقت که تموم شد کتاب چراغ گرسو رو خاموش کن بخواب 
من نمیدونم به شما چی بگم که اون بچه بچه ده ساله یازده ساله چی شامی رو گذروند با داستان هفت خانه رستم که و این توی که سر زانو خودم رو زمین نیمه ایستاده بودم پای پله کرسی و این کنگره های مجموعی که روی کرسی میذاشتم دست منو فشار میداد درد میگرفت اینا ولی با همه این درد و با این که اینجا ایستاده بودم من اون شب من نمیدونم تو ساعت چند داستان هفخان رستم به پایان رستم و ایرانی ها نجات پیدا کردن شادمان گرفتم خوابیدم این بزرگترین خاطری زندگی منه که من رو به سوی شاهنامه گرایش داد دانشگاه شدم و با معدل 20 در بیاد وارد دانشگاه تران شد ولی خب متاسفانه اونطور که باید شاید و من روانشاد سجادی رو دیده بودم استادان همچین جالبی نداشت دانشگاه که دنباله اون احساس من رو نسبت به روانشاد سجادی ادامه بدم خودم هر کار کردم خودم کردم سعید نفیسی چهره خوبی داشت زمین این که یه خورده مخالف زمان یعنی رژیم شاه هم بود مردم روشن فکران خیلی دوستش داشتن خب مثلا فرض کنیم که من در کلاس اون نبودم خیلی دانشمند بود موضوعات خیلی خوب رو میگفت و بچه هم که گوش نمیکردن تنها کسی که گوش میکرد من بودم ایشون درس میداد هر چی که میگفت بر اساس درس ها بود حالا مثلا یک بار این شب ما داد که هم موسم بهار ترخیز بگذارد هم فصل ناملایم پاییز بگذارد که ناملایم به طور روی آرد از غذا دل را مساز رنجی که این نیز بگذارد من گفتم آقایزه گفت که بفرم گفتم که نباید آدم این نیز بگذارد بگه باید کار بکنه و موفقیت پیدا کنه نباید این گفت خب این گفتار شاعره اگر تو مخالفی مخالف اینی بینیست بعد من رفتم و با خودم فکر کردم سه به شعر گفتم سر شعر کودکان دی کلاس سوم دبیرستان بودم طبیعت سرسبز را من به حال خنده میبینم درختان را همه با میوه آکنده میبینم به رقص اندر شدند آهو و کبک و دور فشانت بلبل از بحر گل و این بنده میبینم میبینید که اینا وز داره ولی یه چیز نیست دیگه خب خیلی خیلی استاد ما خوشحال شده که گفت تو که مخالف این بودی گفتم تو که من فکر کردم دیدم همین درسته بگذر از این بگذر از این رو تو را توی هم ببینم صدای ما کسانی بودن مثل مثلا فرض کن که فروزان فر شما ندیدید که استاد متکبر مثل فروزان فر اصلا انقدر متکبر بود که خدا میدون دورا دور ملک و شعرا بهار هنوز نرفته بود در جهان ملک و شعرا بهار از بقیه اون استادها در حقیقت زیبنده تر بود و همان که دانشون دوستشون داشتن یک موضوعی بود که بعدا اونو من کتاب کردم به نام زندگی و مهاجرت آریا، نجاد آریا، آریایی ها این کتاب تا حالا هفشته چاپ خورده منطقه پس از این که من این کار کردم یک فرمان 
در حقیقت ایرانی به من میگفت که این کار کافی نیست بنابراین سی پنج سال کار کردم یک کتابی نوشتم به نام داستان ایران بر بنیاد و گفتارهای ایرانی این کتاب خیلی شگفت انگیزه و مسائل رو مطرح میکنه که تا به حال هیچ کس بهش فکر نکرد چون این کرده شد ماکیان و خروس کجا بر خروشتگه زخم کوس بیا ورد و گفت این را نیایش کنید جهان آفر را ستایش کنید من بیست و خورده ای سال فکر کردم و تا به این نتیجه رسیدم که بشر یعنی ایرانیان البته ساعت رو یعنی 24 ساعت شبان روز رو نیاکان ما از روی بانگ خروس در آوردم و چند شب امتحان کردم شبها بیدار موندم دیدم سر ساعتی در نیش و بروز سر ساعتی یک گروپ دوازده همه خروس رو شروع کردم با آباز خوندم بعد سر ساعت یک گروپ یک باز همه خروس رو هر کدوم دو تا بانک بردم خاموش شد دیگه ساعت پنج شیش همه خروس رو بیدار بودن بخوندن من از اینجا فهمیدم یه بیته چون این کرده بود ماکیان کرده شد ماکیان و خروس کجا بر خروشت گه زخم کوس این رو نیایش کنید جهان آفرین رو ستایش کنید یک این چند سال من فکر کردم تا به اینجا رسیدم که ساعت رو از رو بانگ خروس ما پیدا کردیم چیزی که هیچ کس در جهان اینو نمیدونه یا اینکه مثلا یه دو بیت از شاهنامه هست که دو بیت رو برای شما میخونم سر سال نو هرمز فروردین بیا سود از رنج تن درزکین از در نسخه شاهنامه بوده بر آسوده ببینید بر با آسوده با هم دیگه جور در نمیاد بر یه چیزی که حرکت رو ایجاد ایجاد میکنه آسوده این چیزی است که آسایش رو ایجاد میکنه باید بگیم بیا سوده از رنج تن دلزکین بزرگان به شادی بیا راستند می و جام و رامشگران خواستند سر سال نو هرمز فروردین هرمز یعنی روز اول ماه هر ماه رو سی روز که داشت هر روز یک در ایران باستان یه نام داشت روز اول اهورامزده یا هرمز بود سر سال نو هرمز فروردین یعنی گاه شماری پیدا شده و ایرانیان میدونن که کی هرمز فروردی میشه می چطور به وجود میاد وقتی به وجود میاد که ظرف پیدا شده باشه ظروف اولی هم در جهان ظروف سفالی بوده بنابراین وقتی که میوه ها میرسید اینا رو برای که برای سال آینده نگه دارن توی خمره میریختن و کم کم میدیدن این ماهیتش دیگرگون شد می ساخته شد سفال درست شد از سفال در حقیقت گاه شماری هم پیدا شد یعنی وقتی که اینها شباب می دیدن که در یک زمان معین خروس ها یه جهان همه دارن می خونن اینا یک پنگ درست کردن پنگ همونی که بعدا شد پنگان و شد فنجان الان بهش میگیم این درست کردن زیرش سوراخ بود این رو بزرشن روی تشت آب از اون زیر قطر قطر آب میمد بالا وقتی که این پرون شد میرفت پایین یک پنگ میگفتن همون پنگ همونه که فنجان شد پایین آقای دکتر ایسا صدیق نمیدونم شما اولا انقدر متکبر بود این شخص که اصلا بهش سلام میکردن جواب نمیداد وقت من خودم به چشم خودم دیدم که در مراسم جشن افتتاح یک سال که منم اونجا بودم دیدم که رئیس دانشگاه ایشون رو انداخته جلو اینا خیلی با جست و اینا داره میاده داشت میگفت که بله یه ایران یک خارجی اومده سی سال زمان خودشو گذاشته برای که الفبای میخی ایران رو بشناسه شما که فرزندان ایران هستید آیا حاضرید سه سال از زندگی خودتون رو بگذارید همه ساکت این دست گذاشته جیب جلوش که بری بشینید همیشه هم دست می‌ذاشت جیب جلوش این جستش بود من بلند شدم من بلند شدم با این هیکل قد گفت بله آقا 
اصلا انتظار نداشت چون سالها درس داده بود هیچ کس این رو پاسخ بهش نداد گفتم شما به جای اینکه فرزندان ایران رو برانگیزید که برای فرهنگ ایران کار بکنن اینا رو خار میشمرید تو سرشون بزنید که در خودشون احساس خاری و خفت بکنن هنوز که به خدا نمورد کفنش خوش نشده که سی سال کار کرده رو فرنگ شما نخوندید نشنیدید نمیدونید که فردوسی سی سال برای شاهنامه ایران کار کرده چطور میگید که ایرانی سی سال حاضر نیست که حالا برای که بدونید همینطور کار فرزندان ایران سی سال و چل سال از عمر خودشون رو میگذارن من فریدون جنیدی جوان ایرانی از الان تا پایان عمر خودم رو میذارم سر فرهنگ ایران کلاس ساکی کلاس 5 و 6 نفری بود از کلاس فرهنگ یعنی کلاس فرهنگ بود که اون درس میداد تاریخ فرهنگ از همه رشته ها می اومدن 5 و 6 نفر سر کلاس بودن سکوت تو ما تو دست گذاشت جیبش رفت پشت میزش نشست هیچ چی من نگفت و روان نیاکون شاد بود که میبینه که اون فرزندی که اونجا این سخن رو با عیسی صدیق گفت هنوز داره برای فرهنگ ایران کار میکنه درست بود درست بود و هستن ما نباید سرکوف بزنیم یکی نمیخوام نامشو برم یک کسی از من خواست که من برم تدریس بکنم دانشگاه گفتم که من بنده نمیام گفت چرا گفتم برای که سخت و اتاقای شما کتاه هست برم منطقه خب در طول این سالها مرتب چه از دانشگاه تهران یا از دانشگاه پزشکی یا از شریف یا دانشگاه های دیگه از من دعوت شده شرط گذاشتم یک پول نمیگیرم دو ترم و نمرو قیبت و حضور و فلان اینها ندارم و بعد یه درسی رو که معین میکنم میرم اون درس میدم به بچه ها بعد میام بیرون و نگذاشتم هم هیچ چیز از اول هم قرار گذاشتم که هیچ اصلا صحبت دیگه پول و مز چون کسی که بخواد در راه فرهنگ ایران کار بکنه بخواد مز بگیره به نظر من یک ایرادی در کارش هست انسان باید جان خودشو برای ایران فدا کنه و از همه برتر برای فرهنگی اوائل که خیلی سخت بود یعنی اون شبی که با خدا خودم پیمان بستم تو خیابون را میرفتم با کفش پاره و خاک میمد تو کفشم میمد تو جورابم و میمد لای انگشتم کسی که سالها کار نکنه پول نگیره بالاخره بی خانمان میشه من بی خانمان شده بودم اون شب ب... شب سال 1158 بود یک سال بعد از انقلاب بودم حالا چه باید کرد بالاخره به اون نتیجه استم که روان شد بهار و روان شد پدرم اینا اینا برای فرهنگ کار بکن من همون شب یک مطلبی نوشتم که خط هم نخورد یعنی با همون حال نوشتم به نام بنیاد نیشابور و در حقیقت برنامه بنیاد نیشابور رو و آغاز کردم موقعی که آغاز کردم خب خیلی سخت بود دیگه یک جایی زندگی میکردم که اصلا لیاقت نبر خیلی خیلی سخت بود اون وقت اما خب کم 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 این کتاب ها کم کم به فروش رفت اونجا رسید که مثلا بتونم به جا رو اجاره کنم و الان به غیر از همون عرضه کتاب هامون دیگه هیچ چیزی در آمده دیگه ما نداریم البته اینم به شما بگم که از سوی پدرم پنجاه هکتار زمین 
در نیشابور به من رسیده که نامه نوشتم برنامه دادم همه چیز نقشه ها رو کشیدم برای آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بود که پاسخی ندادم گفتم که اینجا بیایم یک نظامیه یک دانشگاهی درست کنیم به شیوه ایران باستان به شیوه نظامیه مدرک نخواد بده فلان اون آرزو خودم اون تو نوشته بودم بعدا آقای خاتمی رئیس جمهور شد با اینکه من میشناخت و نوشتم که به معاونش نوشت که به نظر من باید که به این برنامه کنم معاونش اصلا حتی یک تلفن به من نزد من خودم تلفن زدم به معاونش به معاون کرد به رئیس دفترش گفتم آقای خاتمی یه همچی چیزی نوشتن نامه به من رسیده این تلفن من اونم آدرس من اگر لازم شد که تحقیق کنن من در خدمت هستم اصلا تلفن حتی به این شخص به من نزد تو خاتمی هم رفت زمینم افتاد اونجا 50 هکتار و تمام نقشه ها اینا رو کشید تو که مثلا حتی جایگاه ورزشش ورزش تو خانه ای باشه نمیدونم کلاس ها درس ها چجوری باشه در جای آزاد باشه در جای بسته باشه مثلا حمامش با نور خورشید بگیره خیلی خیلی چیزهای زیبا همه به سبک ایرانی همه به سبک ایرانی نوشتم نقشه هاش هم کشیدم من اما خب ما بالاخره در همین جای تنگ این کار رو میکنیم گذر زندگی ما خیلی درویشانه از روی عرضه کتاب هستیم من تشکیل خانواده داده بودم در 24 سالگی البته خانواده ای که پیوند عاطفی زیادی نبود که به گسلش انجام بید اما خداوند یه بخششی به من کرد اینجا قدش بنزه من صداش به صدای من درس خوند پزشک شد و بعد گفت من میخوام برم شهر پدرم به مردم خدمت کنم رفت نیشابور در این محلی فقیر نشین قربت ها اونجا بودن در اونجا برمانگو درست کرد و یک روز روز مهر از ماه مهر جشن مهرگان جان خودش فدا یه بیمار درد مند کرد چون پول نداشت که تلفن بخره من تلفن اجاره ای اون وقت در نیشابور بود. تلفن اجاره ای اجاره ای خریدم قطع شده بود. سرایدار درمانگاه با هم میرن که این سیم رو وصل بکنه. از اون طرف یک خانومی میاد و گریه زاری میگه که تو رو به خود با آقای دکتر بگیم بیاد من بیچاره شدم من ناراحتم میاد پرستار میاد به وسط راه به پسر من میگه اون این سیم رو میده به دست این مستخدم بعد میگرده بالایی سر مستقدم عقلش نمیرسه این سیم رو دوله میکنه از روی یک برق 18 هزار ولت رد میکنه این تلفن زنگ میزنه به این و در جا بچه رو میخوشه این جوان جونش فدای ایران و اونجا مثل ما افتخاری کار میکرد یعنی میرفت روسته ها بچه های کچل و کور و چی و چی اینا رو معلم ها رو دفترچه بیمه شون رو میگرفت برای اونا چیز می نوشت دارو می نوشت و می داد می شما بگیرین به این بچه ها بدید به یه داروخانه ای گفته بود که من کسانی که پول ندارن پشت نسخم امضا می کنم پول ازشون نگیرید سر ما من می میدم اون روزی که این طور شده بود من رفتم دیگه من زندگی نداشتم مثلا حال نداشتم ولی رفتم 
داروخانه هم وسط داروخانه داروخانه بزرگی هم بود ایستاده بودم نمیدونستم چی بگم بعد یکی از اون شاگردای داروخانه با من من میشناخت اینا گفت استاد بفرمایید تشریف بیارین رفتم جلو گفتم که پسر من اینجا بدهی داره خواهش میکنم بگیم گفتن نه بدهی نداره من میتونم بدهی داشت اما نگرفتم گفتم آقا من نمیخوام روانش نه گفت نه نه باور کنیم سرور ما بود آقا بود چجوری بود اینا اما این ما هنوز بدهی نداشت.